डाउटेंट पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एन वी सर जी बी सर आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डाउटनेट आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जी हाँ अभी तक हमने इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो स्टडी कर लिए जैसे कि सेल साइकिल क्या होता है फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या होते हैं एक टाइप का डिवीजन जो है वो भी हमने स्टडी किया जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन यानी कि माइटोसिस कहते हैं अब नेक्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है मियोसिस मियोसिस जो है ये क्या होता है ये भी आपका एक टाइप का डिवीजन है जो इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जी हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है तो ये जो न्यू ऑफ स्प्रिंग है ये कैसे बनता है जब रिडक्शन डिवीजन होता है रिडक्शन डिवीजन का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है हाफ में यानी कि जो पेरेंट्स हैं हाफ आएंगे फादर से और हाफ आएंगे मदर से तो इस टाइप का जो आपका क्या होता है रिडक्शन डिवीजन उसको हम कहते हैं मियोसिस तो यहाँ पे भी यही लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स दो गैमिट्स का फ्यूजन होता है एक होता है आपका मेल गैमिट और एक होता है फीमेल गैमिट ईच विद अ कंप्लीट हेप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अब दोनों से ही हमें क्या मिलते हैं हेप्लॉयड सेट मिलेंगे ट्वेंटी थ्री फादर के और ट्वेंटी थ्री मदर के गैमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज डिप्लॉयड सेल्स अब जो गैमीट हैं वो कैसे बनते हैं गैमीट्स बनते हैं डिप्लॉयड सेल्स से यानी कि टू एन से गैमीट बनते हैं एन ये डिप्लॉयड हुए डिप्लॉयड से क्या बनते हैं हेप्लॉयड सेल्स बनते हैं दोनों पेरेंट्स के और फिर क्या होता है इन हेप्लॉयड सेल्स का फ्यूजन होता है और नया ऑफस्प्रिंग जो है वो बनता है दिस स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस क्रोमोजोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉयड डॉटर सेल ये क्या होता है डिप्लॉयड से क्या होगा रिडक्शन होगा रिड्यूस होंगे क्रोमोजोम्स हाफ में और एन नंबर हो जाएगा और इसको ही हम कहते हैं मियोसिस दिस काइंड ऑफ डिविजन इज कॉल्ड मियोसिस जहाँ पे क्रोमोजोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है टू इट्स हाफ Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing ऑर्गेनिज्म जितने भी sexually reproducing organisms हैं उन सब में क्या होता है meiosis जो है वो होता है whereas जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या करती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है दोबारा से डिप्लॉयड हो जाता है फर्टिलाइजेशन में क्या होता है अब फ्यूजन होगा दो गैमीट्स का तो दो गैमीट्स का जब फ्यूजन होगा तो n प्लस एन होगा तो इक्वल्स टू टू एन तो यानी कि फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगी तो दोबारा से आपका डिप्लॉयड फेस आ जाता है यानी कि टू एन क्रोमोसोम्स आ जाएंगे वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जब गैमिटोजेनेसिस होती है तभी हम क्या देखते हैं मियोसिस को देखते हैं यानी कि रिडक्शन डिविजन हम देखते हैं जब डिप्लॉयड सेल से हेप्लॉयड सेल्स बनते हैं दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन of haploid gametes the key features of meiosis are ab meiosis jo hai ye bhi do type ki hoti hai pehli hoti hai meiosis 1 aur dusri hoti hai aapki meiosis 2 to do type ki meiosis jo hain wo hoti hain meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division ab kya hota hai ek mein hota hai aapka nuclear division aur dusre mein hota hai cell division to ye dono hi do type ke hain एक है आपकी मियोसिस वन एंड मियोसिस टू मियोसिस वन में क्या होगा आपका न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होगा और मियोसिस टू में क्या होगा मियोसिस टू बट ओनली अ सिंगल सेल सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन उसमें क्या होगा सिर्फ एक ही साइकिल जो डीएनए है वो सिर्फ एक बार रेप्लिकेट करेगा लेकिन जो न्यूक्लियर डिवीजन है और सेल डिवीजन है वो दो बार होगा मियोसिस वन में भी और मियोसिस टू में भी अब मियोसिस वन में क्या होता है मियोसिस वन कब शुरू होती है मियोसिस वन इज इनिशिएटेड आफ्टर दी पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड जैसे ही पेरेंटल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं रेप्लिकेट होते हैं तभी क्या होता है मियोसिस वन शुरू हो जाती है टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटेड्स एट एस फेज एस फेज में क्या हो गई जो पेरेंटल क्रोमोजोम्स हैं वो रेप्लीकेट होंगे और आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटेड्स बनाएंगे एस फेज के अंदर 
ठीक है मियोसिस के अंदर दो चीज़ें होती हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है यानी कि एक जैसे दिखने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी आपस में पेयरिंग होती है और उसी के साथ साथ रिकॉम्बिनेशन भी होती है रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम तो ये दो चीज़ें जो हैं हम मियोसिस के टाइम पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है मियोसिस में मियोसिस टू के एंड में हमें क्या दिखेगा फोर हेप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस टू जैसे ही मियोसिस टू होगी उसके एंड में एकदम आखिरी में हमें क्या मिलेंगे चार हेप्लॉइड सेल्स मिलेंगे यानी कि एन 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 वाले हमें चार डॉटर सेल्स मिलेंगे तो म्योटिक इवेंट्स जो हैं हम उनको ग्रुप कर सकते हैं दो कैटेगरीज में म्योसिस वन और म्योसिस टू तो आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो सिर्फ हम म्योसिस वन को कवर करेंगे और उसकी सारी स्टेजेस जो कि क्या हैं जैसे ही माइटोसिस में होता है पी मैट सिमिलरली म्योसिस में भी पी मैट ही होगा लेकिन ये म्योसिस वन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो पी मैट है ये सब के क्या होंगे आपके वन होंगे तो प्रोफेस वन भी मेटाफेज वन एनाफेज वन और टीलोफेज वन तो स्टार्ट करते हैं हम मियोसिस वन की सबसे पहली स्टेज जो क्या है प्रोफेस वन ठीक है तो अब ये जो प्रोफेस वन है ये सबसे पहली स्टेज होती है आपके मियोसिस की और इसके अंदर पांच डिफरेंट स्टेजेस और हैं ये क्या है प्रोफेस वन है आपका प्रोफेस वन भी सब डिवाइडेड है इनटू फाइव डिफरेंट कैटेगरीज जी हाँ फाइव अलग अलग सब स्टेजेस हैं इस प्रोफेस वन की भी तो पहली जो स्टेज है वो क्या है लेप्टोटीन सबसे पहली स्टेज है लेप्टोटीन उसके बाद जो स्टेज आती है वो है जाइगोटीन जाइगोटीन के बाद थर्ड स्टेज आती है आपकी पेकाइटीन ठीक है स्टूडेंट्स पेकाइटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है आपकी पेकाइटीन के बाद आती है डिप्लोटीन एंड देन लास्ट जो स्टेज है वो है डायकाइनेसिस ठीक है ये पांच स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं आपकी प्रोफेस वन में अब इनको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोफेस वन में होता क्या है प्रोफेस वन जो है ये सबसे लंबा जो टाइम है सबसे लंबी जो स्टेज है म्योटिक डिवीजन की वो होती है हमारी प्रोफेस वन तो प्रोफेस ऑफ द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेस ऑफ माइटोसिस माइटोसिस का प्रोफेस बहुत सिंपल है लेकिन म्योसिस में जो प्रोफेस है वो बहुत ही लंबा स्टेज है और उसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इस प्रोफेस के अंदर ही पाँच अलग अलग फेजेस हैं तो इन सबको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे से तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टेज जो कि है लेप्टोटीन अब अभी हमने बात की थी कि ये जो प्रोफेस है ये सब डिवाइडेड है फाइव फेजेस में और ये बेस्ड है इनके क्रोमोसोमल बिहेवियर पे जैसे जैसे क्रोमोसोम में चेंज आते हैं उसी हिसाब से ये स्टेजेस जो हैं ये डिवाइडेड हैं ठीक है तो सबसे पहली स्टेज क्या है यहाँ पर लेप्टोटीन दूसरी स्टेज है आपकी जाइगोटीन तीसरी पेकाइटीन देन डिप्लोटीन और फिफ्थ है डाइकाइनेसिस तो सबसे पहली स्टेज जो है लेप्टोटीन उसकी बात करते हैं लेप्टोटीन में क्या होता है जो क्रोमोसोम है वो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं जब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो क्या होता है हमें ये क्रोमोसोम दिखने लगते हैं हमें ग्रेजुअली ये क्या करते हैं विजिबल होते हैं जब इन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं इसी के साथ साथ क्या होता है जो क्रोमोसोम है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आने लगते हैं कॉम्पैक्ट होने लगते हैं ठीक है तो द कम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन तो ये अपने कंडेंस फॉर्म में आने लगते हैं ये सब होता है प्रोफेस वन की लेप्टोटीन स्टेज में और जैसे ही ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं कंडेंस हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो होती है जिसे हम कहते हैं जाइगोटीन जाइगोटीन में क्या होता है जो क्रोमोजोम है अब वो आपस में क्या करते हैं पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस जब क्या होता है जब दो क्रोमोजोम आपस में पेयर होते हैं तो साइनेप्सिस बनता है तो ये जो प्रोसेस है जब दो क्रोमोजोम आपस में एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं उसको हम कहते हैं साइनेप्सिस और जो दो क्रोमोजोम आपस में एक दूसरे के साथ पेयर होते हैं और मिलकर एक क्रोमोजोम बनाते हैं उसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम ठीक है सच पेयर क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस 
क्रोमोसोम अब इसको हम कैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्या दिखाता है माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अब क्या होता है जैसे ही ये जो क्रोमोसोम है इनकी पेयरिंग होती है तो जब ये पेयरिंग होती है तो साइनेप्सिस होगी जैसे ही साइनेप्सिस होगी तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है स्टेज में उसको हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ये कब बनेगा जब दो होमोलोगस क्रोमोजोम आपस में पेयर करेंगे द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्ड होमोलोगस क्रोमोजोम आर कॉल्ड बाय वेलेंट तो यानी कि ये एक क्रोमोजोम है ये एक क्रोमोजोम है अब ये मिलकर क्या बनेंगे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये जो है ये है हमारा होमोलोगस क्रोमोजोम ये जो यहाँ पे जब ये एसोसिएट होते हैं तो ये साइनेप्सिस फॉर्म करते हैं इस साइनेप्सिस में क्या होगा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा और इन दोनों क्रोमोजोम को जो आपस में पेयर्ड है तो इसको हम एक टर्म देते हैं इसको कहते हैं बाय वेलेंट जब क्या होगा दो क्रोमोजोम आपस में मिलेंगे और इकट्ठा एक पेयर बनाएंगे इसको हम कह देते हैं बाय वेलेंट या फिर हम बोलते हैं टेट्राड टेट्राड क्यों क्योंकि यहाँ पे चार क्रोमेटेड्स इन्वॉल्व हैं एक दो एक दो तो टू प्लस टू फोर इसलिए इसको हम या तो बाय वेलेंट बोलेंगे या बोलेंगे टेट्राड यानी कि चार क्रोमेटेड्स मिलकर क्या बना रहे हैं एक होमोलोगस क्रोमोजोम बना रहे हैं हाउ एवर देर आर मोर These are more clearly visible at the next stage. और ये जो bivalent structure है ये हमें properly कब दिखता है ये जो next stage है पेकाई टीन उसमें हमें ये दिखता है The first two stages of प्रोफेस are relatively short lived कम्पेयर to the next stage पेकाई टीन जो पहले के दो stages हैं आपकी लेप्टोटीन और जाइगोटीन ये थोड़ी छोटी होती हैं जो third stage है पेकाई टीन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है अब इस स्टेज में क्या होता है हमें जो बाइवेलेंट क्रोमोजोम है वो बिल्कुल अच्छे से दिखने लगते हैं बाइवेलन क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड ये चार की फॉर्मेशन में हमें पेकाइटीन स्टेज में दिखते हैं इस स्टेज में क्या होता है जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैं वो भी दिखने लगते हैं दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द अपियरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जहां पर क्या होगा इस साइड पर क्या होगी क्रॉसिंग ओवर होती है द साइज एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स तो यानी कि बेसिकली पेकाइटीन में क्या होगा क्रॉसिंग ओवर जो है वो पेकाइटीन स्टेज में होती है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उसकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है उनके बीच में क्या होगी क्रॉसिंग ओवर होगी अब क्रॉसिंग ओवर क्या है क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जो भी जेनेटिक मटीरियल है उनके बीच में एक्सचेंज होना जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज होना किसी भी दो क्रोमोसोम के बीच में उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर और ये क्रॉसिंग ओवर हमें कौन से स्टेज में दिखेगी पेकाइटीन में ठीक है क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस ये कैसा है ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है यानी कि कुछ एंजाइम है जो हमें चाहिए होंगे अब एंजाइम कौन से चाहिए जो कि इसको रिकॉम्बिनेशन करा सके तो जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेस द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेस क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल ऑन दी टू क्रोमोजोम्स रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम इज कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेकाइटीन जैसे ही पेकाइटीन स्टेज की एंड आता है तो यहाँ पर एंड होते होते जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाती है द क्रोमोजोम लिंक्ड एट द साइड्स ऑफ द क्रोमोजोम्स ठीक है लिविंग द क्रोमोजोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो क्रोमोजोम्स हैं वो अपनी क्रॉसिंग ओवर साइड को फिर छोड़ देते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है आपकी डिप्लोटीन वो स्टार्ट होती है अब डिप्लोटीन में क्या होता है ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था आपकी सेकेंड स्टेज में जाइगोटीन में ये क्या होता है ये डिसअपियर होने लगता है डिसोल्यूट होने लगता है डिप्लोटीन इज रिकोगनाइज बाई द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम 
बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बायवेलेंस टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ठीक है एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रोसओवर अब क्या होता है ये जो रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे जो बायवेलेंस थे ये भी सेपरेट होने लगते हैं इस डिप्लोटीन स्टेज में ठीक है एंड दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड काइजमेटा जैसे ही ये सेपरेट होते हैं तो एक सेप स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम कहते हैं कायस मैटा ठीक है इन ऊ साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेड्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इयर्स अब कुछ वर्टिब्रेड्स में जो ऊ साइड्स है ऊ साइड्स के अंदर ये जो डिप्लोटीन स्टेज है ये क्या करती है बहुत महीने या सालों तक चलती ही रहती है ठीक है और उसके बाद इस डिप्लोटीन में क्या हुआ काइज मेटा फॉर्मेशन होगी साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोल्यूट होंगे और उसी के साथ साथ रिकॉम्बाइन जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो भी सेपरेट होंगे और जो लास्ट स्टेज है यहाँ पे स्टूडेंट्स वो है आपकी डाईकाइनेसिस ठीक है लास्ट स्टेज कौन सी है फाइनल स्टेज जिसको हम कहते हैं डाई काइनेसिस अब डाई काइनेसिस में क्या होता है ये जो काइजमेटा फॉर्म हुआ था एक्स शेप जो काइजमेटा बना था ये क्या होगा ये यहाँ से क्या हो जाएगा डिस टर्मिनेट हो जाएगा ये क्या होगा यहाँ पे टर्मिने टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस जो क्रोमोसोम है वो फुली कंडेंस हो जाएंगे और माइटोटिक स्पिंडल जो है वो असेंबल होने लगेंगे ताकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो और अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करें बाय द एंड ऑफ डाई काइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा न्यूक्लियर एनवलप आल्सो ब्रेक्स डाउन डाई काइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज जैसे ही डाई काइनेसिस स्टेज का एंड होगा और तभी क्या होगी मेटाफेज वन जो है वो स्टार्ट होगी अब मेटाफेज में क्या होगा म्योसिस के मेटाफेज वन में जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स थे यानी कि जो एक आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या करेंगे जैसे सिमिलरली माइटोसिस में क्या होता है क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं इसमें भी क्रोमोसोम्स जो हैं इक्विटोरियल प्लेन पर अलाइन हो जाएंगे लेकिन जो क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे वो कैसे होंगे आपके बायवेलेंट क्रोमोसोम्स होंगे जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल्स अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अब माइक्रोटिब्यूल्स क्या करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अटैच करेंगे तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पर ये जो है ये सारी स्टेजेस दी गई हैं पी मैट पूरा दिया है यहाँ पे प्रोफेस वन में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन रहे हैं साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो क्रोमोसोम है वो फुली कंडेंस हो गए मेटाफेज वन में ये क्या कर रहे हैं इक्विटोरियल प्लेट पर अलाइन हो रहे हैं अब एनाफेज वन में क्या होता है क्रोमोजोम्स क्या होंगे ये होमोलोगस क्रोमोजोम आपस में फिर सेपरेट होंगे और लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटेड्स हैं वो एक दूसरे से अटैच रहेंगी वाइल सिस्टर क्रोमेटेड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर ठीक है तो ये सिस्टर क्रोमेटेड्स अटैच है अब ये क्या करेंगे ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो ये होगा आपका एनाफेस वन में देन नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है वो है टीलोफेस वन टीलोफेस वन में क्या होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपियर हो जाएंगे साइटोकाइनेसिस जो है वो इसके बाद हो आएगी जैसे ही ये होगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी फॉलोस एंड दिस इज कॉल्ड एज दी डायड ऑफ सेल्स यहाँ पर क्या होगा इस स्टेज में क्या होंगे जो सेल्स हैं वो डायट फॉर्मेशन करेंगे डायट फॉर्म में होंगे ऑल दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू नॉट डू अंडर गो सम डिस्पर्शन दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस क्या होता है इस कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है ये डिस्पर्शन शो करते हैं और इंटरफेस न्यूक्लियस स्टेज में नहीं जाते तो ये जो टीलोफेस स्टेज है द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस ठीक है जो इंटरकाइनेसिस है जो आपकी टीलोफेस के बाद आती है उसमें क्या होता है कुछ क्रोमोसोम नहीं जाते एंड जो इंटरकाइनेसिस है ये बहुत ही छोटी स्टेज होती है इज जनरली शॉर्ट लिफ्ट इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेस टू जैसे ही इंटरकाइनेसिस होगी उसके बाद म्योसिस टू जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर से ही पी मैट शुरू होगा आपका तो प्रोफेस टू मेटाफेस टू एनाफेस टू और टीलोफेस टू आ मच सिंपलर प्रोफेस देन प्रोफेस वन अब जो प्रोफेस टू है वो बहुत ही छोटी 
और प्रोफेस वन से बहुत ही सिंपल स्टेज होती है ठीक है अब ये जो म्योसिस टू है और जो सिग्निफिकेंस है म्योसिस की ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अभी हमने सिर्फ क्या किया म्योसिस क्या होती है किस टाइप की होती है कैसा डिवीजन होता है उसमें ये स्टडी किया और म्योसिस वन स्टडी किया म्योसिस वन के सारे टाइप्स जो हैं वो स्टडी किए ठीक है तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए पढ़ते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर